गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज योर रिवियस क्लास फॉर बी एस सी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड यू टूडेज टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ मेरीन पोल्यूशन ओके द मेजर इफेक्ट्स ऑफ मेरीन पोल्यूशन आर नंबर एक्चुअली दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ योर प्रायर वीडियो इन दैट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन एंड कॉजेज ऑफ मेरीन पोल्यूशन ओके सो नाउ इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ मेरीन पोल्यूशन नंबर वन इज इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन्स टॉक्सिन्स बिल्ड अप इन द टिश्यू ऑफ द पीपल हु ईट द कंटेमिनेटेड फिश एंड मे लेड टू इलनेस लाइक कैंसर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स बर्थ डिफेक्ट्स एंड अदर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स टॉक्सेंस कहाँ पर बिल्डअप होते हैं टिश्यूज़ में बिल्ड होते हैं ठीक है अगर किसी ने कंटेमिनेटेड फिश वगैरह कुछ ऐसा ईट किया है तो उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकता है या कोई बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं ठीक है या फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ठीक है तो नंबर वन इज़ इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन्स नाउ सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ ऑयल स्पिल Oil spilled into the ocean could get into the gills and feathers of the marine animals. ठीक है जब oil spill होता है ocean वगैरह में ठीक है ocean के अंदर अगर oil spilled हो गया है ठीक है तो जो fish वगैरह होते हैं ना जो मैम जो marine animals होते हैं उनके gills पे और feathers पे वो क्या हो जाता है stick हो जाता है which makes it difficult for them to move or fly properly or feed their children. ठीक है जिनकी वजह से वो ना तो properly मूव uh, कर पाते हैं और ना ही फ्लाई कर पाते हैं ना अपने बच्चों को वो फीड करा पाते हैं ठीक है एंड वेन ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीजन टू डिजोल्व इन वाटर एंड ब्रॉक्स सन लाइट कॉजिंग मेरीन प्लांट्स फ्रॉम यूजिंग लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस ठीक है ये क्या होता है ऑयल उसकी वाटर की सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जा पाता जा पाती ठीक है और uh, सनलाइट भी अंदर तक नहीं जा पाती है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है ठीक है नाउ नेक्स्ट है आपका तो व्हेन ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीजन टू डिजोल्व इन वाटर ठीक है ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाती है एंड ब्लॉक्स सनलाइट ठीक है सनलाइट भी को भी वो ब्लॉक कर देती है विच कैन कॉज मेरीन प्लांट्स फ्रॉम यूजिंग लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस ठीक है ईजी है नाउ नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक आइटम्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स एंड बैग्स किल मेरीन एनिमल्स ड्यू टू चौकिंग एंड सफोकेशन कुछ भी प्लास्टिक वगैरह के कुछ बॉटल्स होती हैं जो भी प्लास्टिक मटीरियल होता है उनकी वजह से जो मेरीन एनिमल्स होते हैं उनको चौकिंग की और सफोकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है एज मेरीन एनिमल्स ईट दैम थिंकिंग दे थिंकिंग दैट दे आर फूड उनको लगता है कि वो फूड है कोई खाने की चीज़ है तो वो उसको खाने की चीज़ समझ के उसको खा लेते हैं एंड अदर एनिमल्स आर आल्सो किल्ड बाय गेटिंग टेंगल्स इन प्लास्टिक आइटम्स ठीक है सो वी शुड नेवर एवर थ्रो एनी प्लास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल इनटू द वाटर इन द रिवर और ओशन ठीक है नाउ नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एलियन स्पेशीज वाट आर एलियंस वी ऑल नो वाट आर एलियंस ठीक है तो स्पेशीज में भी कुछ एलियन स्पेशीज होते हैं विच मीन्स एनिमल दैट आर नॉट नेटिव टू दैट प्लेस ठीक है दे आर इन ठीक है इसका मतलब क्या होता है एलियन स्पेशीज कम्पीट विद नेटिव स्पेशीज मतलब एक तो वो वहाँ के स्पेशीज होते ही नहीं है जहाँ पर जाकर वो रहने लगते हैं एंड उसके बाद दे कम्पीट विद नेटिव स्पेशीज फॉर फूड एंड रिसोर्स एंड कैन किल ऑफ नेटिव स्पेशीज एंड रिड्यूस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो वहाँ के नेटिव स्पेशीज को किल भी कर सकते हैं दैट मे रिड्यूस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड समटाइम्स क्या होता है द एलियन स्पेशीज कैन इंट्रोड्यूस न्यू मेरीन डिजीजेज एज वेल ठीक है किसी नई तरह की मेरीन डिजीज भी डिजीजेस को भी वो क्रिएट इंट्रोड्यूस uh, कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट आपका थर्मल पोल्यूशन द चेंजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सीज और ओशियंस इज कॉज बाय कूलिंग वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल साइट्स ठीक है एंड दिस किल दिस कैन किल टेम्परेचर सेंसिटिव मेरीन स्पेशीज जो टेम्परेचर सेंसिटिव मेरीन स्पेशीज होते हैं उनको वही किल कर सकता है एंड कैन ऑल्सो कन्फ्यूज एंड डिस्प्लेस मेरीन एनिमल्स नेक्स्ट है डिस्ट्रप्शन टू द साइकिल ऑफ कोरल रीप्स रीव्स हाउ कोरल रीप्स प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर मैनी सी क्रिएचर्स 
है ना एंड ऑयल स्पिल ऑयल स्पिल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग मैरिन प्लांट्स हमने अभी इसमें पढ़ा था ये वाला इफेक्ट्स ऑफ ऑयल स्पिल में हमने ये सेम पढ़ा था ना कि ऑयल स्पिल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट्स सन लाइट फ्रॉम रीचिंग मैरिन प्लांट्स एंड इफेक्ट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं हो पाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी वो अफेक्ट करेगा एंड दीज प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन ठीक है जबकि ये प्लांट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड चेन में फूड चेन में ठीक है देन नेक्स्ट है फेलियर इन द रिप्रोडक्टिव फेलियर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ सी एनिमल्स नंबर सेवन है फेलियर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ सी एनिमल्स केमिकल्स फ्रॉम पेस्टिसाइड्स विच आर फाउंड इन द मैरिन वाटर कैन एक्यूमुलेट इन द फैटी टिश्यूज ऑफ एनिमल्स जो भी केमिकल्स होते हैं पेस्टिसाइड्स से फर्टिलाइजर्स वगैरह से जो भी केमिकल्स निकलते हैं वो क्या होते हैं एनिमल्स के फैटी टिश्यूज में एक्यूमुलेट कर जाते हैं ठीक है जिनकी वजह से उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अफेक्ट हो जाता है दैन नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑन फूड चेन हाउ फूड चेन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है केमिकल्स यूज इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर गेट वॉश्ड इन टू रिवर्स एंड एंड आर कैरीड इन टू द ओशंस इंडस्ट्रीज वगैरह से या जो एग्रीकल्चर से जो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं रिवर में होते हैं ठीक है एंड देन फ्रॉम रिवर से कहाँ आ जाते हैं वो ओशियन में आ जाते हैं एंड दीज केमिकल्स डू नॉट गेट डिजोल्व एंड सिंक एट द बॉटम ऑफ द ओशियन ना ही तो ये ओशियन में डिजोल्व होते हैं और ना ही सिंक होते हैं एंड स्मॉल एनिमल्स इन जस्ट दीज केमिकल्स एंड आर लेटर ईट इन बाई लार्ज एनिमल्स ठीक है जो छोटे 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 एनिमल्स होते हैं वो उनको ईट कर लेते हैं और जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको लार्जर लार्ज एनिमल्स ईट कर लेते हैं तो एक फूड चेन बन गई ना इस तरह से है ना एंड विच देन अफेक्ट द होल फूड चेन ठीक है क्योंकि उन केमिकल्स को क्या स्मॉल एनिमल्स इंजेस्ट कर लेंगे एंड उन स्मॉल एनिमल्स को लार्ज एनिमल्स इंजेस्ट कर लेंगे और समटाइम्स एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग्स भी इंजेस्ट करते हैं तो वो एक तरह से फूड एक एक तरह से फूड चेन बन जाती है ठीक है तो इफेक्ट्स ऑन फूड चेन नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑन मैरिन एनिमल्स द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन मैरिन लाइफ कैन इंक्लूड कैंसर ठीक है अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उसका तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है कैंसर हो सकता है फेलियर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड बिहेवियरल चेंजेस एंड इवन डेथ हो सकती है ठीक है तो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ मैरिन पोल्यूशन वॉट आर ऑल द इफेक्ट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन्स इफेक्ट ऑफ ऑयल स्पल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक इफेक्ट ऑफ एलियन स्पेशज थर्मल पोल्यूशन थर्मल पोल्यूशन सॉरी डिस्ट्रप्शन टू द साइकिल ऑफ कोरल रीफ्स फेलियर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ सी एनिमल्स इफेक्ट ऑन फूड चेन ठीक है दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ मेरीन पोल्यूशन इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप थैंक यू